Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo ce soir, nous nous retrouvons pour un nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons parler de ce qu'il pourrait se passer ce vendredi. Euh... Car en fin de semaine prochaine, on pourrait avoir une tempête, un risque de tempête qui est bien présent sur le pays pour ce vendredi prochain. Malgré tout, ce risque de tempête est encore très faible en raison d'une échéance de prévision au-delà de 72 heures. Et qui dit une échéance de prévision au-delà de 72 heures dit que c'est très peu fiable. Donc pour l'instant, on n'est encore sûr de rien. On n'est pas encore sûr que ce sera une tempête. Est-ce que ce sera une tempête Est-ce que ce sera un simple coup de vent Bref, on n'en sait rien. Bien. On va, malgré tout, faire un point là-dessus. Parce que, euh, eh bien, nous avions euh, une confirmation de la part de Cyril71 qui était sur le live de Storm76 euh, tout à l'heure. Eh bien, nous avons un puissant jet stream qui se mettrait en place euh, toute la semaine, ce qui pourrait augmenter le risque de tempête sur le pays. Malgré tout, est-ce que ce jet stream sera rectiligne En tout cas, il n'en est pas sûr. Cyril71, en tout cas, j'ai posé la question. Il n'en est pas sûr. Et donc, ce qui, malgré tout, pourrait euh, eh bien, complètement bloquer le risque de tempête. C'est-à-dire que, en fait, on pourrait passer d'une tempête à un simple coup de vent. Voilà, c'est tout simple euh, à vous expliquer. On va regarder tout à l'heure le jet stream, mais avant, nous regardons euh, les vents en rafale. Alors, donc, déjà pour euh, cette fin de soirée, donc, euh, j'ai aussi la confirmation que c'est bien un coup de vent euh, de la part de, de Cyril 71 et ce n'est pas une tempête comme on, on peut l'imaginer. Ceci explique pourquoi Météo France n'a pas dû, à mon avis, émettre de vigilance orange pour euh, des départements qui touche les côtes de la Manche et notamment la Bretagne. Très bien, voilà. Donc les restes de la tempête Attia donc, redescendent cette nuit sur le pays, jusqu'à demain matin. Et voilà. Ensuite, nous avons un autre paramètre à surveiller pour demain. Demain soir, Mistral et Tramontane pourront se lever. Euh, avec des rafales de vent qui pourront être tempétueuses. On en reparlera dans le prochain point météo. Très bien. Mardi, on pourrait avoir un léger coup de vent. Rien de bien méchant pour le moment. Mercredi, c'est pareil, on aura un petit, un petit, petit, petit coup de vent. Très bien. Et regardez, on la voit, cette possible tempête qui commence à faire rage. Euh, en premier temps, ce serait une tempête qui toucherait l'Irlande et le Royaume-Uni comme avec la tempête Attia qui euh, redescend actuellement vers la France en apportant euh, de fortes rafales de vent. D'ailleurs, tout à l'heure, on a relevé des rafales de vent de 128 km h euh, à... Alors, c'est où Je ne sais plus du tout à l'île de Batz, euh, sur euh, le Finistère. Voilà. Au passage donc du front froid qui s'annonçait plutôt venteux et qui pouvait aussi s'annoncer orageux. Euh... Donc voilà. Très bien. Euh, donc, on la voit, cette tempête, donc cette possible tempête, euh, pour l'instant, oui, c'est bien une tempête. Pour l'instant, c'est bien une tempête. Euh, mais, comme je l'ai dit, on est encore euh, très très loin de, de la prévision euh, officielle. Parce que, pour l'instant, eh bien, on ne peut pas encore être sûr que c'est bien une tempête qui va frapper la France. Parce que on est encore à des prévisions au-delà de 72 heures. Et au-delà de 72 heures, comme je l'ai dit, les prévisions sont très peu fiables. Donc, on attend de voir confirmation dans les prochaines heures si ce sera bien une tempête ou un simple coup de vent pour le pays. Très bien. Et donc, pour l'instant, c'est bien une tempête. Et on la voit. Pour l'instant, cette possible tempête 
vers l'après-midi de jeudi, on la voit très très bien, cette possible tempête qui commence à faire rage sur l'Irlande, euh, et puis aussi sur le Royaume-Uni, et cette tempête se dirige aussi vers, vers les côtes bretonnes, et ensuite devrait, euh, normalement, devrait toucher ensuite, dans la soirée de jeudi, euh, la côte atlantique, toute la côte atlantique, y compris euh, donc euh, des côtes bretonnes jusque vers euh, bah, les côtes basquaises, et puis, dans un autre temps, nous avons encore euh, une autre zone de vent violent qui se met en place sur les côtes bretonnes et notamment le long des côtes de la Manche avec des rafales pouvant atteindre dedans les 100 à 110 km h près des côtes euh, même si euh, si c'est bien une tempête le modèle à Rome euh, va être un peu plus sévère au niveau des rafales de vent normalement et donc voilà ensuite cette tempête dans la soirée va rentrer ensuite dans les terres on le voit très très bien vers 1h du matin, la tempête sera toujours bien présente sur les côtes atlantiques et notamment aussi sur le, le, les côtes de la Manche et euh, sur les côtes bretonnes avec donc de fortes rafales de vent. Euh, et dans les terres, on pourrait avoir des rafales entre 90 voire 100 km h euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis voilà. Ensuite, dans la matinée de vendredi, la tempête sera toujours présente sur euh, une bonne moitié euh, nord et sud du territoire. Parfois, sur la côte atlantique, les rafales pourront encore atteindre des valeurs tempétueuses. Et c'est également le cas pour euh, les côtes de la Manche et pour les côtes euh, bretonnes. Puis ensuite, vendredi, eh bien la tempête se décalera vers le nord-est du territoire normalement. Ensuite, pour vendredi, on aura, après cette tempête, un nouveau coup de vent qui devrait nous toucher euh, pour ce vendredi 13 décembre euh, sur euh, l'ouest du territoire. On devrait avoir un fort coup de vent. Euh, donc voilà. Et puis, possiblement, Mistral et Tramontane qui vont souffler sur la Méditerranée pour la semaine prochaine. Ça reste à voir. Très bien. Bon ben très bien, je vous retrouve tout de suite pour parler euh, du jet stream, si euh, pour voir un peu euh, le jet stream. Sur ce, je vous laisse et à tout de suite. Ok, donc là, on est là pour parler ensuite du jet stream. Alors le jet stream, c'est une zone de vent violent qui euh, se situe sur l'Atlantique Nord en général. Enfin, enfin, je sais pas trop en fait, ça se situe à peu près partout. Et c'est une zone de vent violent où, en altitude, où les euh, rafales de vent peuvent dépasser les euh, 300 km h jusqu'à 500 km h en règle générale. Bien. Et donc, en raison donc d'un jet stream plutôt puissant pour la fin de semaine, pour le milieu de semaine, pardon, pour entre jeudi et vendredi, eh bien, le risque de tempête va augmenter. Euh, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on est encore sûr de rien. Le jet stream peut aussi changer. Il peut passer de, euh, par exemple, euh, 300 à, euh, voire 220, euh, genre du jour au lendemain, c'est possible. Et donc, ce qui euh, diminuerait malgré tout le risque de tempête. Et donc, dans ce cas-là, on se dirigera vers un risque plutôt de fort coup de vent. Mais c'est tout. Bien. Donc, voilà, donc déjà, on le voit très bien, ce jet stream euh, plutôt puissant, il se situe en altitude donc sur le Canada, et on voit très bien que le jet stream euh, a des vents euh, de euh, 300, voire 320 km h ce qui fait de lui un jet stream extrêmement puissant, euh, qui donc augmente le risque de développer des tempêtes, évidemment, et, euh, et plus le jet stream est puissant, plus une tempête est susceptible de se former et de se creuser très rapidement. Très bien. Donc là, on voit très bien que le jet stream est bien puissant. Donc pour euh, ce jeudi, hein, on le voit très très bien. Étant donné que voilà, c'est ce jeudi que le jet stream s'annonce plutôt puissant, avec donc des rafales devant 
de 280-300 km h on le voit très très bien ici on le voit très 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 bien ici donc là on peut parler d'un jet stream évidemment qui est bien puissant euh, ce qui aura donc pour euh, pour euh, conséquence et eh bien d'alimenter des tempêtes et évidemment pour l'instant on se dirige vers l'hypothèse d'une tempête euh, qui euh, se confirmerait de plus en plus sur le pays mais pour l'instant on est encore sûr de rien je me le répète hein donc ne vous faites pas de faux espoirs si vous voulez une tempête voilà euh, donc on le voit très bien aussi vendredi le jet stream sera bien puissant et puis donc euh, voilà très bien et bah écoutez les potos je vais vous laisser ici pour ce point météo donc en règle générale pour l'instant on parle d'un risque de tempête qui est malgré tout très faible euh, à cause d'une donc échéance dont à cause d'une prévision qui est au delà de 72 heures et euh, donc euh, ce qui veut dire euh, très peu fiable donc voilà bon mais sur ce je vais vous laisser ici et puis on se retrouve euh, demain pour un nouveau point météo sur ce...